நேர்களே வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சி இதற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்பது ஜெயசிங் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் புதிய இலக்குகளை எட்டுவதே இந்தியாவின் லட்சியம் ககன்யான் திட்ட ஆய்வுக்கு பின் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாட்டின் முதல் மண்டல அதிவிரைவு போக்குவரத்து வழித்தடம் தொடக்க விழா பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படும் நவராத்திரி பண்டிகை நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் வாழ்த்து அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் இந்தியா வளர்ந்த நாடாக மாற அனைத்து துறைகளிலும் மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தப்படுகிறது கடல்சார் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி அறுபத்தொன்பதாவது தேசிய திரைப்பட விருது விழா குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு விருதுகள் வழங்கி சாதனையாளர்களுக்கு பாராட்டு தன்பாலின திருமணம் குறித்த வழக்கு திருமண சீர்திருத்தம் குறித்து நாடாளுமன்றமே முடிவு செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் சிறு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் பொது பயன்பாட்டுக்கான மின் கட்டணம் குறைக்கப்படும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவிப்பு உலகளாவிய கடல்சார் இந்தியா உச்சி மாநாடு பாலஸ்தீன அதிபர் மஹமூத் அப்பாசுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை இரண்டாயிரத்து முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளியில் இந்தியா சார்பில் தனி விண்வெளி நிலையம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் உள்ளிட்ட செய்திகளை இப்போது விரிவாக பார்ப்போம் மும்பையில் உலகளாவிய கடல்சார் இந்தியா உச்சி மாநாட்டை பிரதமர் காணொலி மூலம் அக்டோபர் பதினேழு அன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்திய கடல்சார் நீல பொருளாதாரத்திற்கான நீண்டகால செயல் திட்டத்தையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி அடுத்து வரும் தசாப்தங்களில் உலகில் தலைசிறந்த கப்பல் கட்டும் நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என்றார் மேக் இன் இந்தியா மேக் ஃபார் வேர்ல்ட் என்பதே நமது தாரக மந்திரம் என்று குறிப்பிட்ட அவர் நாட்டில் பல இடங்களில் கப்பல் கட்டும் மற்றும் பழுது பார்க்கும் மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையே தொடரும் போரால் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பாலஸ்தீன அதிபர் முகமது அப்பாசுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இது தொடர்பாக சமூக வலைதள பதிவில் பிரதமர் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் அதில் காசாவில் உள்ள மருத்துவமனை மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் மக்கள் உயிரிழந்ததற்கு இரங்கல் தெரிவித்துக் கொண்டதாக பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகளை தொடர்ந்து இந்தியா அனுப்பும் என்றும் வன்முறை மூலம் நிலைமை மோசமடைந்து வருவது மிகவும் கவலை அளிப்பதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார் சந்திரயான் மூன்று வெற்றியை தொடர்ந்து இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான உயர்மட்ட ஆலோசனை குழு கூட்டம் அக்டோபர் பதினேழு அன்று நடைபெற்றது இதில் ககன்யான் மட்டுமன்றி விண்வெளியில் இந்தியாவின் பிரத்யேக நிலையம் மற்றும் நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்பும் திட்டம் உள்ளிட்டவை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டன சந்திரனுக்கு முதல் இந்தியரை அனுப்புவது உள்ளிட்ட புதிய மற்றும் லட்சிய இலக்குகளை இந்தியா இப்போது இலக்காக கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் அதன்படி இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தில் ககன்யான் திட்டம் செயல்பாடு இரண்டாயிரத்து முப்பத்தைந்தில் இந்தியா சார்பில் தனி விண்வெளி நிலையம் மற்றும் இரண்டாயிரத்து நாற்பதுக்குள் நிலவுக்கான இந்தியர்களின் சாதனை பயணம் நடைபெறும் எனவும் இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன நமோ பாரத் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதலாவது மண்டல அதிவிரைவு போக்குவரத்து முறையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்றைய தினம் அக்டோபர் இருபது அன்று தொடங்கி வைத்தார் உத்தரப்பிரதேசம் சாகிபாபாத் ராபிடெக்ஸ் நிலையத்தில் தில்லி காசியாபாத் மீரட் இடையேயான அதிவிரைவு போக்குவரத்து வழித்தடம் முனையத்தின் முன்னுரிமை பிரிவையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் பதினேழு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான இந்த விரைவு போக்குவரத்து முறைக்கு நமோ பாரத் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த அதிவிரைவு ரயிலில் பயணிகளுடன் பயணம் செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களது அனுபவங்களை கேட்டறிந்தார் மேலும் பையப்பனஹள்ளி கிருஷ்ணராஜபுரா மற்றும் கெங்கேரி சலகட்டா இடையேயான பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் சேவைகளையும் பிரதமர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து சாகிபாபாத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார் இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாட்டிற்காக அரசு தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது 
உணவு தானியங்களின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை உயர்த்தியிருப்பது விவசாயிகளின் வருமானத்தை பெருக செய்யும் பிரதமர் கூகுள் சிஇஓ மெய்நிகர் முறையில் சந்திப்பு உள்ளிட்ட செய்தி தொகுப்புகளை இப்போது காணலாம் இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாட்டிற்காக அரசு தீவிர கவனம் செலுத்தி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் ஐநூற்று பதினோரு பிரமோத் மகாஜன் கிராமிய திறன் மேம்பாட்டு மையங்களை பிரதமர் மோடி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய பிரதமர் மத்திய அரசு திறன் மேம்பாட்டிற்காக தனி அமைச்சகத்தை உருவாக்கி இளைஞர்கள் மத்தியில் திறன்களை மேம்படுத்த தனி கவனம் செலுத்தி வருவதாக கூறினார் நிகழ்ச்சியில் மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே துணை முதலமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் ரபி பருவ காலத்தில் கோதுமை பருப்பு பயிறு வகைகள் போன்ற உணவு தானியங்களின் குறைந்தபட்ச விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது சிறு மற்றும் ஏழை விவசாயிகளின் வருவாயை பெருக்க உதவும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் முக்கிய பண்டிகைகள் நெருங்கி வரும் நிலையில் உணவு தானியங்களின் கொள்முதல் விலையை உயர்த்துவதற்கான முடிவு புதுதில்லியில் அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி பிரதமர் தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில் இம்முடிவு நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த உதவும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூகுள் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை இருவரும் காணொலி காட்சி வாயிலாக திங்களன்று கலந்துரையாடினர் இந்தியாவில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி சூழலை விரிவுபடுத்துவது குறித்து கூகுள் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சையுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் இந்தியாவில் குரோம் புக்குகளை தயாரிப்பதற்காக ஹெவ்லெட் பேக்கார்டுடன் கூகுள் கூட்டு சேர்ந்துள்ளதை பிரதமர் பாராட்டினார் உரையாடலின் போது பிரதமர் மோடி மற்றும் பிச்சை ஆகியோர் இந்தியாவில் மின்னணுவியல் உற்பத்தி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை விரிவுபடுத்துவதில் பங்கேற்க கூகுளின் திட்டம் குறித்து விவாதித்தனர் அறுபத்தொன்பதாவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா வெற்றிகரமாக அமைந்தது பி டுவெண்டி உச்சி மாநாடு பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் டுவெண்டி உச்சி மாநாடு மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா பெருமிதம் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நவராத்திரி திருவிழா உள்ளிட்ட செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் புதுதில்லியில் அக்டோபர் பதினேழு அன்று அறுபத்தொன்பதாவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது தில்லி விஞ்ஞான் பவனில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கலந்து கொண்டு திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார் சிறந்த பாடல் இசைக்கான விருதை தேவிஸ்ரீ பிரசாத்துக்கும் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருது கீரவாணிக்கும் சிறந்த பாடகிக்கான விருது ஸ்ரேயா கோஷலுக்கும் சிறந்த பாடகருக்கான விருது காலபைரவா ஆகியோருக்கும் வழங்கப்பட்டது மேலும் திரைப்பட துறையில் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கிய பழம்பெரும் நடிகை வகித்தா ரஹ்மானுக்கு தாதா சாஹேப் பால்கே விருதையும் குடியரசுத் தலைவர் வழங்கினார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இந்தியா திரைப்பட கலைஞர்கள் சமூக அக்கறையுடன் செயல்பட்டு வருவதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் திரைப்பட துறையினர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவின் கனவை நிறைவேற்றுவதில் மாநிலங்கள் முக்கிய பங்காற்றி வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் பீகார் மாநிலம் சென்ற அவர் பீகாரின் நான்காவது கிருஷி சாலை வரைபடத்தை தலைநகர் பாட்னாவில் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம் என குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் கனவை நிறைவேற்றுவதில் பீகாரின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமாக இருப்பதாகவும் இதேபோன்று ஒவ்வொரு மாநிலமும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் அக்டோபர் பதினெட்டு அன்று நடைபெற்றது 
இதில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி நான்கு சதவீதம் உயர்த்தி வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் நான்கு சதவீதம் அளவுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாக கூறினார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் நிதியாண்டுக்கான எழுபத்தி எட்டு நாட்கள் ஊதியத்திற்கு சமமான உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்கத் தொகையை ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியது தில்லியில் ஜி இருபது மாநாட்டை தொடர்ந்து அந்த அமைப்பு நாடுகளின் நாடாளுமன்ற அவைத் தலைவர்கள் பங்கேற்ற ஒன்பதாவது பி இருபது மாநாடு மிகவும் வெற்றிகரமாக அமைந்ததாக மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தொடங்கிய இந்த உச்சி மாநாடு பதினான்காம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் விளக்கிய மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் பொறுப்பான மேம்பாடும் தரவு பாதுகாப்பு தொடர்பான பரிமாணங்களில் மிகுந்த கவனமும் செலுத்த வேண்டும் என்று பி இருபது உச்சி மாநாட்டில் வலியுறுத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இந்த மாநாடு மிகவும் வெற்றிகரமான உச்சி மாநாடு என்றும் ஜி இருபது மாநாட்டில் பிரதமர் மோடியின் தலைமையில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட்டது போல் பி இருபது மாநாட்டிலும் ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டதாகவும் ஓம் பிர்லா அப்போது குறிப்பிட்டார் துர்பாதேவியின் வருகையை குறிக்கும் வகையில் நவராத்திரி திருவிழா நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது தில்லி மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களில் கோயில்கள் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு நாள்தோறும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழ்நாட்டிலும் நவராத்திரி விழா கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன நவராத்திரி விழா என்பது மக்களை துன்புறுத்தி வந்த மகிசாசுரன் என்ற அரக்கனுடன் ஒன்பது நாட்கள் போரிட்டு பத்தாவது நாளில் அவனை வதம் செய்து ஆதிபராசக்தி வெற்றி கொண்டதாக நம்பப்படுகிறது இதனை நினைவு கூறும் வகையில் நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது பக்தர்கள் பலர் விரதம் இருப்பதுடன் வீடுகளிலும் கண்ணை கவரும் வகையில் கொலு வைத்து வழிபடுவர் மேலும் அக்டோபர் பதினைந்து அன்று தொடங்கிய நவராத்திரி திருவிழா குஜராத்தின் நாட்டுப்புற நடனம் கர்பா உட்பட பல்வேறு நடன இசை கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது நீதிபதிகளின் நான்கு விதமான தீர்ப்புகள் வியட்நாம் ஹோச்சிமின் நகர் பூங்காவில் மகாத்மா காந்தியின் மார்பளவு சிலை திறப்பு சுதந்திரம் தற்சார்பு நிலை மற்றும் மனித மாண்புக்கு அடையாளம் என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சு இஸ்ரேலிலிருந்து தனது குடிமக்களை மீட்கும் முதல் நாடாக இந்தியா உள்ளதாக அமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு உள்ளிட்ட செய்தி தொகுப்புகளை இப்போது காணலாம் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் உலகமெங்கும் தங்களது உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர் தன்பாலின ஈர்ப்பு என்பது குற்றம் இல்லை என இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்தது இந்நிலையில் தன்பாலின திருமணங்கள் சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் வழங்கக்கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன இந்த வழக்குகள் மீதான விசாரணை நிறைவுற்ற நிலையில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட அமர்வு அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியது இதில் ஐந்து நீதிபதிகளும் நான்கு மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளனர் சிறப்பு திருமணச் சட்டத்தில் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமா என்பதை நாடாளுமன்றம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஒரு நபரின் பாலினம் அவரின் பாலின ஈர்ப்புடன் தொடர்புடையது அல்ல ஒரு திருநங்கையின் திருமணம் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது திருமணம் என்பது நிலையானது மாறாதது என சொல்வது தவறான விஷயமாகும் மாற்று பாலின தம்பதிகளுக்கு வழங்கப்படும் பொருள் நன்மைகள் சேவைகள் தன்பாலின ஜோடிகளுக்கு மறுக்கப்படுவது அவர்களின் அடிப்படை உரிமையை மீறுவதாகும் தன்பாலின விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாது என்பது மத்திய அரசின் நிலைப்பாடாக உள்ளது என்றும் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் முன்னோர்களால் ஏற்க முடியாத பல விஷயங்கள் இன்று ஏற்கக்கூடியதாக உள்ளது என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர் நீதிமன்றத்தால் சட்டத்தை உருவாக்க முடியும் அதே நேரத்தில் சட்டத்தின் சரத்துகளை கையாள முடியும் என்றும் நீதிபதிகள் தங்களது மாறுபட்ட தீர்ப்பில் கூறியுள்ளனர் தன்பாலினத்தவர்களுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவிக்கப்பட்ட போதும் ஐந்து நீதிபதிகளில் மூன்று நீதிபதிகள் சட்ட அங்கீகாரம் இல்லை என்று கூறியதால் அதுவே தீர்ப்பாக ஏற்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தன்பாலின திருமணத்துக்கு சட்ட அங்கீகாரம் இல்லை என்றும் நாடாளுமன்றம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது 
திருமணம் என்பது அரசியல் சாசனத்தின்படி அடிப்படை உரிமை இல்லை எனவும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது வியட்நாமில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அங்கு மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்தார் அந்நாட்டு தலைநகர் ஹனோயில் வியட்நாம் வெளியுறவு அமைச்சர் புய்தான் சன்னை சந்தித்து பேசினார் இந்தியா வியட்நாம் இடையிலான ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பது குறித்து இருவரும் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ராஜாங்க உறவு ஏற்பட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை கொண்டாடும் தபால் தலைகளையும் அவர்கள் வெளியிட்டனர் பின்னர் வியட்நாம் பிரதமர் பான் மின் சின்னையும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்தித்து பேசினார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இந்நிலையில் வியட்நாமின் ஹோசி மின் நகரத்தில் உள்ள தாவோதான் பூங்காவில் மகாத்மா காந்தியின் மார்பளவு சிலையை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அக்டோபர் பதினேழு அன்று திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் மகாத்மா காந்தியின் சிலை திறக்கப்பட்டுள்ளது சுதந்திரம் தற்சார்பு நிலை மற்றும் மனித மாண்புக்கு அடையாளம் என்று குறிப்பிட்டார் போர் மூண்டுள்ள இஸ்ரேலில் இருந்து ஐந்தாவது விமானம் மூலம் நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பேர் உட்பட இருநூற்று பேர் புதுதில்லி திரும்பினர் விமான நிலையத்தில் அவர்களை மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் அன்புடன் வரவேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டால் அவர்களை பத்திரமாக இந்தியா கொண்டுவர மத்திய அரசு முனைப்புடன் செயல்படுவதாக தெரிவித்தார் ஏற்கனவே ஆபரேஷன் கங்கா ஆபரேஷன் காவேரி ஆகியவை வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ள நிலையில் தற்போது ஆபரேஷன் அஜயும் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இஸ்ரேலில் இருந்து தனது குடிமக்களை மீட்கும் முதல் நாடாக இந்தியா உள்ளதென்றும் இந்தியாவின் முயற்சியினால் அண்டை நாடான நேபாளத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் எல் முருகன் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை கோவா நெடுஞ்சாலையில் பகதூர் ஷேக் நாகா பகுதியில் மேம்பாலம் ஒன்று புதிதாக கட்டப்பட்டு வருகிறது அங்கு தொன்னூறு சதவீத பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் திடீரென மேம்பாலத்தின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்தது இதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த மக்கள் பீதியில் அலறியடித்துக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர் மேம்பாலம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை ஒரு கிரேன் மட்டுமே சேதமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அரசு சார்பில் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் முழு உருவ சிலை திறப்பு சிறு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் பொது பயன்பாட்டிற்கான மின் கட்டணம் குறைக்கப்படும் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு சிறிய ரக ராக்கெட்டுகளை குலசேகர பட்டணத்தில் அமைய உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து செலுத்த முடியும் இஸ்ரோ தலைவர் பேச்சு மற்றும் அஇஅதிமுகவின் நிறுவன தின கொண்டாட்டம் தொடர்பான தமிழக செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஏழு மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களது மீன்பிடி படகுகளை உடனடியாக விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு அக்டோபர் பதினாறு அன்று அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தூதரக அளவிலான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொண்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களையும் படகுகளையும் விடுவிக்க இலங்கை அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் தொன்னூற்று இரண்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் இருபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் ஏழடி உயரத்தில் அப்துல் கலாமின் முழு உருவச்சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திருவுருவச்சிலையை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அக்டோபர் பதினைந்து அன்று திறந்து வைத்தார் பின்னர் மாணவ மாணவியருடன் அவர் கலந்துரையாடினார் இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் பொன்முடி ஏவா வேலு மா சுப்பிரமணியன் சேகர் பாபு மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சிறு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் பொது பயன்பாட்டிற்கான மின்சார கட்டணம் எட்டு ரூபாயிலிருந்து ஐந்து ரூபாய் ஐம்பது பைசாவாக குறைத்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் 
கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் அதன்படி சென்னை ராஜீவ்காந்தி தகவல் தொழில்நுட்ப சாலையில் மெட்ரோ ரயில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்களின் கோரிக்கை ஏற்று நாவலூர் சாலையில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில் அக்டோபர் பத்தொன்பது முதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது எனவும் சிறு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான பொது பயன்பாட்டிற்கான மின்சார கட்டணம் எட்டு ரூபாயிலிருந்து ஐந்து ரூபாய் ஐம்பது பைசாவாக குறைக்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் இஸ்ரோ திட்டங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வரும் தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் கூறியுள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் அக்டோபர் பதினாறு அன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார் அப்போது சந்திரயான் மூன்று ஆதித்யா உள்ளிட்ட திட்டங்களின் வெற்றிக்காக சோம்நாத்துக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சோம்நாத் சந்திரயான் திட்டங்களுக்கு பணியாற்றிய விஞ்ஞானிகளை பாராட்டியதற்காக முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து நன்றி கூறியதாக தெரிவித்தார் இஸ்ரோ திட்டங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக முதலமைச்சர் தன்னிடம் உறுதியளித்திருப்பதாக கூறிய அவர் சிறிய ரக ராக்கெட்டுகளை குலசேகரப்பட்டினத்திலிருந்து ஏவ முடியும் என்றும் விளக்கம் அளித்தார் அஇஅதிமுகவின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் பின்னர் தலைமைக் கழகத்தில் அஇஅதிமுக கொடியேற்றி வைத்து தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இனிப்புகளை வழங்கினார் இதேபோல் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் அஇஅதிமுகவின் நிறுவன தினத்தை அக்கட்சியினர் கொண்டாடி வருகின்றனர் மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் பருவநிலை மாற்றத்தை சர்வதேச மீன்வள நடவடிக்கையில் முக்கியமாக்குவது குறித்த மாநாடு மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கி நடைபெற்றது அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்துவது சம்பந்தமாகவும் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் பருவநிலை மாற்றத்தை தாங்கக்கூடிய மீன்வள மேலாண்மை குறித்த வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குவது குறித்தும் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள பிராந்திய மீன்வள அமைப்புகளின் நிலை குறித்தும் பருவநிலை மாற்றத்தை சர்வதேச மீன்வள நிர்வாகத்தில் பிரதானப்படுத்துவது குறித்தும் முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தை நிறுவிய பங்காறு அடிகளார் உடல் நல குறைவு காரணமாக காலமானார் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அருகே கார் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட எட்டு பேர் உயிரிழப்பு விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே இருவேறு இடங்களில் நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்துகளில் பதிமூன்று பேர் பலி ஜம்மு ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ட்ரக் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழப்பு குறித்த சில சோக நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை காண்போம் பக்தர்களால் அன்புடன் அம்மா என்று அழைக்கப்படுபவரும் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தை நிறுவியுருமான பங்காரொடிகளார் உடல்நல குறைவு காரணமாக அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்து இரண்டு சித்தர் பீடம் கல்வி நிறுவனங்கள் மூலமாக ஏராளமான கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி தமிழக மாணவ மாணவிகளின் வாழ்வில் ஒளியேற்றியவர் பங்காரொடிகளார் அவரின் ஆன்மீக சேவையை பாராட்டி கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதை மத்திய அரசு அவருக்கு வழங்கியது முன்னதாக பக்தர்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பங்காறு அடிகளின் உடலுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டு வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர் பங்காரொடிகளார் உடலுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஜார்க்கண்ட் மாநில ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோரும் பங்கார் அடிகளாருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் மேல்மருவத்தூரில் பங்கார் அடிகளாரின் உடல் நேற்று அரசு மரியாதையோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டது காவல்துறையினர் இருபத்தோரு குண்டுகளை முழங்கி பங்கார் அடிகளாரின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் முன்னதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் 
பங்கார் அடிகளாரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்திருந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அடுத்த அந்தனூர் பகுதியில் பெங்களூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த காரும் எதிரே வந்த லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதி பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது இந்த விபத்தில் இரண்டு ஆண்கள் இரண்டு பெண்கள் மூன்று குழந்தைகள் என மொத்தம் ஏழு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர் மேலும் பெண் ஒருவர் பலத்த காயத்துடன் செங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் அவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக செங்கம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே இருவேறு இடங்களில் நிகழ்ந்த பட்டாசாலை விபத்துக்களில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் சிவகாசி அருகே எம் புதுப்பட்டியை எடுத்த ரெங்கபாளையம் என்ற இடத்தில் தனியார் பட்டாசாலையில் இன்று பிற்பகல் திடீரென்று ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பன்னிரு தொழிலாளர்கள் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர் முன்னதாக சிவகாசி அருகே சிக்கநாயக்கன்பட்டியில் இயங்கி வரும் ஆர்யா என்ற பட்டாசாலையில் இன்று காலை ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஒரு தொழிலாளியும் பலியானார் இதனிடையே புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஜஜ்ஜார் கோட்லி பகுதியில் அக்டோபர் பத்தொன்பது அன்று இரவு ஸ்ரீநகரிலிருந்து ராஜஸ்தானுக்குச் சென்ற ட்ரக் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததால் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் காவல்துறையினரும் மீட்புப் படையினரும் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் நிறைவாக நூற்று பதினாறாவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடிய உதகை மலை ரயில் புதுச்சேரியில் கடல் நீர் சில மணி நேரம் செந்நிறமாக காட்சி அளித்த அபூர்வம் உள்ளிட்ட செய்தி தொகுப்புகளை இப்போது காணலாம் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதியன்று நீலகிரி மாவட்டத்தில் உதகை மலை ரயில் தின கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது அன்றைய தினம் மலை ரயிலில் வந்த பயணிகளுக்கு மலர் கொடுத்து வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது ரயில் நிலையத்தில் தோழர் இன மக்கள் பாடல் பாடி நடனமாடினர் இது சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்தது ஆசியாவிலேயே மிகவும் செங்குத்தான நீளமான மலை ரயில் பாதைகளில் ஒன்றான இதில் பயணிக்கக்கூடிய நீலகிரி மலை ரயில் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகை ரயில் நிலையம் வரை பதினாறு குகைகளையும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாலங்களையும் மற்றும் வளைவுகளையும் கடந்து வருகிறது நீலகிரி மலை ரயிலை யுனெஸ்கோ நிறுவனம் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவித்துள்ளது உலகின் மிக அழகான ரயில் பயணத்தை விரும்புகிறவர்கள் பயணிக்க விரும்பக்கூடிய ரயில் பயணம் ஊட்டி மலை ரயில் பயணம் என்றால் அது மிகையாகாது சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு அடுத்தபடியாக சுற்றுலா பயணிகள் பெரிதும் விரும்புவது புதுச்சேரி கடற்கரையைத்தான் இந்த நிலையில் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி கடற்கரை சாலையில் கடல் நீரின் நிறம் செந்நிறமாக மாறியது இந்த தகவல் புதுச்சேரி முழுவதும் வேகமாக பரவியதால் அதனை காண்பதற்கு ஏராளமான பொதுமக்கள் கடற்கரையிலே குவிந்தனர் அவர்கள் கடலை வீடியோ பதிவு செய்தும் கடல் முன் நின்று செல்ஃபி எடுத்தும் சென்றனர் நீர் செந்நிறமாக மாறிய தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த சுற்றுச்சூழல் அதிகாரிகள் பரிசோதனைக்காக கடல் நீரை பாட்டிலில் எடுத்துச் சென்றனர் நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்